Hi and welcome to Deep Learning from Scratch and also welcome to the uh, LSTM or RNN Practical Implementation. Previous session पर हमने LSTM का इस्तेमाल किया by using text classification data set और हमने देखा कि किस तरह से हम LSTM का इस्तेमाल कर सकते हैं text classification के लिए जहाँ पर हमने positive या negative comments या फिर uh, spam या ham के दरमियान classification की इस session के अंदर हम image data set पर काम करेंगे और ये देखना चाहेंगे कि जिस तरह से एक discrete या continuous value में LSTM का इस्तेमाल मुमकिन है for production क्या ये image पर भी है तो जी हाँ बिल्कुल है और हम मिन सेट डेटा सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं जहां पर हम एल का इस्तेमाल करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं कोल ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आपको कोल ऐप के हवाले से आइडिया नहीं कि कोल ऐप क्या है उसमें किस तरह से काम किया जाता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप मुझे सर्च कर सकते हैं फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से और उसके बाद आप मेरे प्ले पर आकर डिफरेंट वीडियो की डिसिप्लिन से फैसिलिटेट हो सकते हैं डीप लर्निंग फ्रॉम स्केच पर आएंगे और यहां पर मैंने तफसी बात बताई हुई है कि डीप लर्निंग क्या है न्यूरल नेटवर्क क्या है डिफरेंट जितने भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीजें हैं और इसी तरह कोलैप के हवाले से भी बताया गया है कि इसमें काम हम कैसे स्टार्ट करते हैं तो वो वीडियो आप पहले देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ सकते हैं कि कोलैप पर हम किस तरह से काम करके जीपीयू सीपीयू और टीपीयू का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करने की जरूरत है जब आपने कोलैप पर अपना कोड लिखा है या काम करना शुरू किया है तो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल करना होता है कि जो आपके पास रन टाइम स्टेड है वो जीपीयू पर होना चाहिए क्योंकि जब हम इमेज पर काम कर रहे होते हैं जीपीयू पर हमें चेक लगाना या ऑप्शन चूज करना जरूरी होता है तो मैं जीपीयू पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैंने इसको ओके okay कर लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है इंपोर्ट करने के लिए बाय यूजिंग मिन साइड डेटा साइड इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसीलिए तो मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की जरूरत थी वो हमने इस्तेमाल किया कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं प्रीवियसली कॉम्बिनेशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बता चुका हूँ मिन के हवाले से कि मिन एक बेंच डेटा सेट है जिसके अंदर जो हमारे पास टेन क्लासेज मौजूद हैं यानी वो हैंड रिटेन डिजिट्स हैं फ्रॉम जीरो टू नाइन और ये ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी एट पिक्सल्स के इमेज हैं यही वजह है कि इनकी प्री प्रोसेसिंग ऑलरेडी हुई हुई है प्रीवियस सेशन पर जहाँ पर मैंने कॉन्वर्नेशन बताया वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ वहाँ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मिन सेंट डेटा सेट क्या है कैसे आया Uh, क्या काम हो रहा है एक्सेट्रा लेकिन ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो ये एक बेंच मार्क डेटा सेट है हैंड रिटन डिजिट का जिसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जब भी आप कोई भी मॉडल uh, सीख रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को हम इम्पोर्ट करेंगे तो ये आउटपुट ऑलरेडी हुआ हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ पहले इसे क्लीन कर दूँ तो क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा एडिट पर और एडिट पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि क्लियर ऑल आउटपुट है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ताकि सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाए और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है आप चाहें तो बैच साइज को बाद में भी साथ ही साथ लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है इट्स नॉट अ बिग डील आपको लॉजिक पता होने चाहिए अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो ट्रेनिंग पैरामीटर में बैच साइज 32 है नम क्लासेस है यानी टोटल 10 क्लासेस हैं जैसे मैंने बताया और हम इस वक्त अपने लॉजिक में फाइव एपक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हेयर इज एपक्स इज अ होल ट्रेनिंग वन टाइम यानी एक जब पूरे एपक्स होल ट्रेनिंग होगी तो वो वन के बराबर है ऐसी पांच दफाई होंगी उसके बाद हमारे पास हिडन ट्रॉज हैं जो कि इम्बेंडिंग डायग्राम्स या डायमेंशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं 128 ट्वेंटी एट बाय वन का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद हम अपने डेटा को क्या करेंगे डिवाइड uh, करेंगे uh, तो क्योंकि ये एक बेंच मार्क डेटा सेट है तो उसमें तमाम जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग है वो ऑलरेडी डिवाइड होती है मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट करके ट्रेनिंग और टेस्टिंग लिख दिया वो खुद भी खुद से ही डिस्ट्रीब्यूट uh, होकर इन पर सेव हो जाएंगी शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जहाँ पर हम आ, आ, अपने वैल्यूज को क्या कर रहे होते हैं रिशेप कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए इसी तरह फ्लोट पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं तो उस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं तो सबसे पहले कमेंट पे बताया गया है रिशेप डेटा टू फोर डी फोर हेरारिकल आर एन एन तो हेरारिकल आर एन एन के लिए हम अपने डेटा को रिशेप करते हैं फोर डी में ठीक है इससे क्या मुराद है जिसको हम एच आर एन एन कह रहे होते हैं कैन लर्न Across multiple level of temporal hierarchy over a complex sequence, क्योंकि एक sequence based हमें पता होना चाहिए कि recurrent neural network जो है वो sequences based काम करता है previous state से uh, next and next और हर उसका previous state उसके next state से क्या होता है join हुआ हुआ होता है uh, usually the first recurrent layer of HRNN आर एन एन इन कोड अ सिक्वेंस तो एच आर एन एन से मुराद है हेरारिकल न्यूरल नेटवर्क Uh, और आगे फर्दर बताया जा रहा है इट्स एग्जांपल ऑफ वर्ड वेक्टर इनटू अ सीक्वेंस वेक्टर द सेकंड रिकरेंट लेयर कैन देन इनकोड अ सीक्वेंस ऑफ द सच वेक्टर इनकोड बाय द फर्स्ट
वर्ड लेवल एंड सेंटेंस लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टेक्स नॉर्मली जो प्रीवियस सेशन पर हमने देखा था कि जब हम सिक्वेंसेज बेस काम कर रहे थे फॉर टैक्स डेटा टैक्स क्लासिफिकेशन तो वहाँ पर हमने देखा कि हम अपने वर्ड को टैक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं लेकिन जब आप uh, उसी टेक्निक uh, को यानी रिकरेंट पे एल एस टी यूज़ करते हुए जब आप इमेज uh, पर काम कर रहे होते हो तो आपको ज़रूरत होती है कि जो आपकी इमेज मौजूद हैं डेटा मौजूद हैं उसको आप फोर डी हिरारकल में कन्वर्ट करें क्योंकि ये सिक्वेंसेज बेस काम करती है तो यही वजह है कि हम फोर डी सिक्वेंस में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग इमेज को इम्पोर्ट किया ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी एट जो है हमारे पास पिक्सल्स uh, हैं पर इमेज और वन यहाँ पर वन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल पर मौजूद होती है ऑल दो अगर आपके पास कलरफुल इमेज होती हैं किसी दूसरे डेटा की तो आप वन की जगह थ्री यूज करेंगे उसके बाद हमने uh, टाइप को चेंज किया है फ्लोट से और उसके बाद हम डिवाइड बाय 25 इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम नॉर्मलाइज करें अपनी इमेज को और एट लास्ट हम अपने सैंपल और टेस्ट डेटा को रिप्रेजेंट करके यहां पर दिखा रहे हैं शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो 60,000 है और टेस्ट हमारे पास टेन है जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि ऑलरेडी नॉर्मलाइज होता है और डिवाइड हुआ हुआ होता है और यहाँ पर हमने उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया उसके बाद हमें क्या करना होता है कन्वर्ट क्लास टू बाइनरी क्लास मैट्रिक्स अपनी क्लास को बाइनरी क्लास के अंदर लाकर लाना होता है तो हम कैटेगरी बनाते हैं अपनी क्लासेस की लिहाजा इसके लिए हमने एक्स ट्रेन सॉरी वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को हमने क्या किया क्रास यू टी कैटेगोरिकल में कन्वर्ट किया और उसके बाद हम रीशेप करके उसको फोर में एज अ इनपुट ले रहे हैं जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि रारिकल में हमें फोर की जरूरत होती है उसके बाद एल एस टी एम का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन यहाँ पर जो एल एस टी एम का इस्तेमाल है वो टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है जैसे थ्योरिटिकल सेशन पे मैंने बताया था कि जो आर एन एन का इस्तेमाल है वो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए होता है जहाँ पर टाइम इन्वॉल्व हो तो इसके हवाले से कमेंट पर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है इनकोड आर रो ऑफ पिक्सल यूजिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड रैपर ठीक है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिड है इससे क्या मुराद है टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड से दिस रैपर अप्लाइज अ लेयर टू एवरी टेम्परल स्लाइस ऑफ द इनपुट द इनपुट शुड बी एट लीस्ट थ्री डी कम से कम थ्री डी होना चाहिए आपका इनपुट जिसपे आप टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड रैपर का इस्तेमाल करेंगे एंड द डायमेंशन ऑफ द इंडेक्स वन विल बी कंसिडर टू बी द टेम्पल डायमेंशन कंसिडर अ बैच ऑफ थर्टी टू सैम्पल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो बैच की क्वान्टिटी है वो थर्टी टू सैम्पल पे वेर ईच सैम्पल इज अ सिक्वेंस ऑफ टेन वैक्टर एंड सिक्सटीन डायमेंशन तो अगर इस फॉर्म पर हमारे पास डेटा मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि uh, सैम्पल्स की क्वांटिटी हम 32 करके वहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड रैपर का इस्तेमाल कर कर अपने जो डेटा है उसको स्लाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद जब हमारा डेटा स्लाइस पे कन्वर्ट हो गया एल को यूज़ करते हुए तो हमने इनकोड किया कॉलम को एवरी रॉ के रिस्पेक्ट से जितने भी रॉज हैं इमेज पर वो हमने किया और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने एल के डेंस लेयर पे आएंगे यानी जो हमारे पास लेयर्स हैं इनपुट की हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इनपुट लेयर के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स का इस्तेमाल किया और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एल एस का इस्तेमाल हम कब कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट मैक्स का हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमारे पास आउटकम जो है वो बाइनरी ना हो और हमारे पास मल्टीपल हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग भी बताया कि हमारे पास टेन क्लासेस हैं यही वजह है और लॉस फंक्शन हम कैटेगोरिकल इस्तेमाल करेंगे नॉट बाइनरी और आर एम प्रॉप का इस्तेमाल किया गया है उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स थे जो हमने बिल्कुल सेकंड चंक के अंदर बताया हुआ था कि वहाँ पर एप क्वांटिटी भी बताई हुई थी बेस्ट साइज भी तो वही मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर और एट लास्ट जैसे ही हमारे एपक्स की क्वांटिटी एंड होती है तो हम अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं कि एल का इस्तेमाल किस तरह से आर में कर कर उसकी एक्यूरेसी हासिल की जा सकती है और हमारी जो ट्रेनिंग स्टेज थी वो यहाँ पर एंड होती है तो तकरीबन हमें बारह से पंद्रह मिनट का वक्त दरकार रहा है इसमें तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो रिमेंबर कि आपको जीपीओ रखना है और थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है क्योंकि ये कुछ वक्त दरकार है क्योंकि 60,000 पर एपक्स ये ट्रेनिंग स्टेजेस से गुजर रहा है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तकरीबन तीन मिनट्स का वक्त यहाँ पर एक एपक्स में लगी रहे तो ये वक्त दरकार है ऑल आप पैरामीटर ट्यून करके कुछ क्वान्टिटी ज़्यादा और कम करके भी बेहतर एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं लेट सीधा एक्यूरेसी की टेस्टिंग पर क्या हमारे पास लॉस फंक्शन है और क्या एक्यूरेसी रह रही है तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हैव यू गो सो नाइन्टी एट की एक्यूरेसी हमारे पास रही जबकि हमारा लॉस जो फंक्शन है आई मीन लॉस वैल्यू है वो काफ़ी कम है विच मीन ओ पॉइंट ओ सिक्स थ्री फोर जीरो एंड सो ऑन तो इसके साथ ही हमने देखा कि हम एल ए
और नेक्स्ट सेशन जो है हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में टेक्स क्लासिफिकेशन देखा इस पे हमने मिन सेट इमेज पे देखा और हम नेक्स्ट देखेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस डेटा पे यानी गूगल का जी गूगल का जो अपना डेटा सेट है स्टॉक पर उसको हम यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम किस तरह से टाइम सीरीज को एल के अंदर इस्तेमाल करके उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार कमेंट करो जो भी मसला है शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपकमिंग डेज पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप इससे पहले तक मुमकिन है कि ना जानते हो और अगर जानते भी हो तो बहुत अच्छे तरीके से ना जानते हो थैंक यू